Karibu katika sehemu ya mwisho ya video hii ambapo tutamalizia kujifunza jinsi ya kutengeneza na kushikilia mpango wa akiba ukiwa na rafiki yako Rukia Muhammad. Lengo la tano. Jifunze jinsi ya kutengeneza mpango wa akiba. Hapa kuna hatua tatu muhimu za kufuata wakati wa kuandaa mpango wako wa akiba. Kwanza na muhimu ya yote ni kutambua ni kitu gani ungependa kukiweka akiba. Hili ndio lengo lako la akiba. Linaweza kuwa ni la manunuzi madogo au makubwa au kuwa orodha ya vitu tofauti. Kujua hasa kitu gani unachowekea akiba itakusaidia kuendelea kuwa na motisha na nidhamu juu yake. Mara tu baada ya kuwa na orodha yako ya malengo, andika kiasi ambacho kila lengo litakugharimu na wakati mzuri utakapohitaji yawe yametimizwa. Hatua ya pili ni kutumia taarifa hii na kufanya mpango utakao kuongoza katika kuweka akiba. Ni sawa tu na mpango wako wa matumizi. Utaelezea kiasi gani unahitaji uweke kando na wakati gani ili uweze kununua unachohitaji kwa wakati uliopanga. Angalia ikiwa kuna malengo ya muda mfupi na ya muda mrefu. Fikiria mambo ya muda mfupi ambayo unahitaji kuyawekea akiba katika miezi michache ijayo na mengine yaweke kama ya muda mrefu. Kisha wekea vipaumbele malengo yako. Nini unahitaji kutengenezea akiba kwanza? Na ni nini kinaweza kusubiri kidogo? Kwa mfano, lengo lako ni kuanza biashara ndogo ya kufuga kuku. Hivyo unaamua kwamba utaweka akiba kwa ajili ya kulipia kozi ya mafunzo ya ufugaji kuku VETA ambayo inagharimu kama shilingi laki moja. Sasa, kulingana na kiasi ulichohesabu kuwa ndio utaweka kama akiba, ni muda gani itachukua kufikia lengo lako? Kama utaweka 10000 kwa mwezi, basi utaweza kulipia masomo ya kozi yako hata kabla ya kuisha mwaka. Kwa hiyo, ili kufanya mpango halisi wa akiba, amua jumla ni kiasi gani cha fedha unahitaji kuweka kando kisha kigawe kwa ziada unayopata kila wiki. Hii itakupa idadi ya wiki ambazo utahitaji kuweka fedha akiba ili kufikisha lengo lako. Unaweza pia kuongeza jumla ya kiwango cha fedha ambacho unataka kufanya akiba ili pia uweze kujumuisha akiba kwa ajili ya dharura kwenye mpango wako wa akiba. Hii ndio njia bora kwa sababu ingawa itamaanisha utaweka akiba ya lengo lako kwa muda mrefu itakuhakikishia una fedha za ziada kwa dharura itakayojitokeza badala ya kupunguza akiba yako kugaramia dharura hiyo. Na hivyo kuhitaji kuanza kuweka akiba upya kwa ajili ya lengo lako. Lakini pia unaweza kuweka kando ziada yoyote inayobakia baada ya kuweka akiba ndani ya kipindi fulani kwa ajili ya malengo yako maalum ikiwa utaweza kufanya matumizi kidogo tofauti na ulivyotegemea au kupanga au kupata pato dogo pia kumbuka kuwa kama una mapato yasiyoeleweka utahitaji kuongeza kiwango cha akiba kama zile nyakati unapokuwa na kipato zaidi ili uweze kuwa salama wakati hauna kipato ama wakati kipato chako kipo chini hii inaonyesha kuwa ni muhimu ukiwa unatathmini na kurekebisha bajeti yako kila mara sababu hali yako ya kifedha na mahitaji vinaweza kubadilika ukahitaji kurekebisha mpango wa matumizi na akiba yako ipasavyo. Jambo la busara ni kuhakikisha yapo asilimia kumi ya mapato yako ifanyike kama akiba na labda kuongezeka kidogo kidogo ikiwa na pale tu mapato yako yatakuwezesha kufanya hivyo. Lakini asilimia kumi ya mapato yako inamaanisha nini katika hali halisi? Ngoja tuchukue mfano. Unauza samaki fungu shilingi moja. Kwa siku unaweza kutengeneza hadi elfu kumi. na kwa wiki unatengeneza kama elfu sabini hivi. Sasa, asilimia kumi ya akiba kutoka kwenye mapato hayo unaipata kwa kuigawa hiyo elfu sabini mara kumi ambapo itabaki shilingi saba ambayo ndiyo itakuwa kiasi cha akiba unachoweka pembeni. Hivyo, mara unapokuwa na mpango wako wa akiba na ukauingiza ndani ya bajeti yako, hatua ya tatu ya kuweka akiba ni kuhakikisha unashikamana na bajeti yako uliyoipanga 
pamoja na mpango wako wa akiba ndani yake. Hebu tufanye zoezi hili. Jaribu kutengeneza mpango wako wa akiba kwa kufuata hatua ya kwanza na ya pili. Lengo la sita. Jifunze jinsi ya kuzingatia mpango wako wa akiba. Mara utakapokuwa tayari na mpango wako wa akiba na kujumuisha kwenye bajeti yako, hatua ya mwisho ni kuhakikisha unazingatia bajeti na mpango wako wa akiba. Ili kuhakikisha unazingatia bajeti na mpango wako wa akiba, linganisha matumizi yako na kile unachokipanga kukifanya mara kwa mara. Njia rahisi ya kufanya hivyo ni kuandika gharama zote wakati zinapotokea na kutafuta muda kila wiki kupangilia kwa ufupi. Kama utajikuta umetumia fedha zaidi kwenye jambo fulani, angalia kama unaweza kuokoa kiasi hicho cha fedha siku inayofuata au wakati wowote wa wiki inayofuata na kukiweka kama akiba kwenye kitu kingine. Hakikisha unajumuisha matumizi yako kwa gharama zisizotarajiwa na za dharura ili isikuweke mbali na mpango wako pale anapotokea. Wakati huo huo usianze kuhamisha akiba yako kwenye lengo jipya la muda mfupi mala tu linapotokea. Kwanza angalia kama kuna njia ya ziada unayoweza kuitumia kulipatia akiba lengo hilo badala ya kutumia akiba yako kwa lengo lingine la muda mrefu. Ikiwa unakusanya akiba kwa ajili ya mafunzo ya kozi ya Kiingereza na ghafla ukawa na harusi ya kuhudhuria na ukapenda kuwa na nguo mpya ya kuvaa kwenye harusi hiyo. Jaribu kuona kama unaweza kupata pesa ya ziada kwa njia nyingine. Unaweza kuamua kufanya usafi kwenye nyumba za watu nyakati za mwisho wa wiki na ukatumia pesa hiyo uliolipwa kutatua dharura yako. Pia sehemu kubwa ya kuwa na bajeti na mpango wa akiba ni kuweza kusema hapana. Kujiambia mwenyewe hapana na kusema hapana kwa wengine. Kufanya hivyo sio rahisi. Lakini kuna thamani sana. Kwa mfano, tuseme umefika nusu ya mpango wako wa akiba kulifikia lengo lako na dada yako anakuja kwako na kusema, "Mdogo wangu, najua umekuwa ukiweka akiba kwenda kwenye mafunzo ya veta. Lakini naomba unikopeshe. Najua bado miezi sita tu uje ufikie lengo lako. Sasa sikia na kuahidi nitakulipa kabla muda huo kuisha. Hapa unahitaji kusema hapana. Sema. Samahani dada, hili ni muhimu sana kwangu na ninahitaji kufikia lengo langu. Kama naweza kukusaidia kwa njia nyingine yoyote badala ya pesa, nitafanya hivyo. Kama nilivyosema hapo mwanzo, beba pesa kidogo ili kuepuka kutumia kwa msukumo na uweke akiba yako mahali ambapo sio rahisi kuifikia. Kuweka pesa yako kwenye akaunti ya simu au kujiunga na kikundi cha kuweka akiba ni njia nzuri ya kuweka salama pesa yako. Na hufanya isiwe rahisi kwa kukuipoteza, kuitumia au kumwazima mtu. Haya, hebu tuangalie tulichojifunza leo. Moja, Andika mapato yako yote na gharama zako zote kwa mwezi na hakikisha unafanya hivyo hivyo kwa miezi tofauti ikiwa pato lako ni la msimu. Mbili, tenganisha gharama zako katika makundi mawili zile za muhimu na zisizo za muhimu. Tatu, pitia gharama zako zote zisizo za muhimu na angalia jinsi unavyoweza kuziepuka. Nne, pitia gharama zako zote zilizo za muhimu na angalia ikiwa kuna njia ya kuzipunguza. Tano, panga bajeti kulingana na kiasi cha pesa unachotarajia kutumia na kupata. Sita, weka lengo la akiba. Tengeneza lengo lenye uhalisia wa kitu unachokitaka. Saba, weka mpango wa akiba. Ni kiasi gani cha pesa utaweka kando na itachukua muda gani kutimiza mpango huo? Na nane, jiweke nidhamu ya matumizi ya fedha zako na jifunze kusema hapana. Hapana kwako na kwa wengine. Unaona rafiki? Hivyo ndivyo ilivyo. Sasa unaweza kuwa mtaalamu wa jinsi ya kuidhibiti pesa yako. Hongera kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Lakini kumbuka kwamba ili kile ulichotoka kujifunza kiweze kuleta mabadiliko katika maisha yako, hakikisha unaanza kukifanyia kazi 
kwani kuanza mapema ni bora zaidi. Hivyo basi, pitia tena na tena yale uliyoandika, tazama tena video hii na anza kuhakikisha kuwa yale mapambano yasiyokwisha ya kusaka pesa yamepitwa na wakati. Unachohitaji tu ni kujituma na uvumilivu na ninakuahidi yote ulojifunza yatakuwa initija kwako hadi wakati mwingine naitwa Rukia Muhammad usisahau kusubscribe channel yetu ya Naubongo na kushare na rafiki zako